Hello everyone and welcome to my channel the beverage class I am a host Vijay Kumar and today we are going to discuss about fermentation process and distillation process जैसे कि हम लोगों ने last video में पढ़ा था beverage and its classification के बारे में तो जैसे कि beverage दो प्रकार के होते हैं एक alcoholic एक non alcoholic तो non alcoholic के बारे में हम लोगों ने पिछले video में पढ़ लिया था तो alcoholic beverages को भी दो category में classify किया गया है एक है फॉर्मेटेड एल्कोहलिक बेवरेज और दूसरा है डिस्टिल एल्कोहलिक बेवरेज तो फॉर्मेटेड एल्कोहलिक बेवरेज वो होते हैं जो फॉर्मेटेशन प्रोसेस से बनता है और डिस्टिल एल्कोहलिक बेवरेज वो होते हैं जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है तो आज हम लोग यही फॉर्मेटेशन प्रोसेस और डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप लोग एफ एन सर्विस से जुड़े हैं या एफ एन सर्विस में काम करते हैं तो और इन्हीं दो प्रोसेस से बनता है रम वोटका जीन टकीला बियर वाइन तो पहले हम फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो व्हाट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंजाइम्स जिसे हम ईस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं तो इस प्रोसेस में कोई भी शुगर कॉन्टेनिक प्रोडक्ट को जब ईस्ट के साथ कॉम्बाइन किया जाता है और उसे फॉर्मेंट किया जाता है जो डिफरेंट कंपाउंड्स को इथाइल अल्कोहल एंड सी ओ टू में कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेंटेशन प्रोसेस आइए अब इस प्रोसेस को हम और डीपली समझते हैं तो जब शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट को ईस्ट के साथ रखा जाता है तो ईस्ट का काम है शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट को खाना तो ईस्ट क्या है ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो शुगर कॉन्टेनिंग प्रोडक्ट को खाता है और जब जब वो खाता है तो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस प्रोसेस से ही अल्कोहल प्रोड्यूस होता है उसके बाद इस उस अल्कोहल को फिल्टर कर दिया जाता है और ये जो इथाइल अल्कोहल है यही है कंज्यूमर अल्कोहल जिसे हम यूजुअली कंज्यूम करते हैं तो चलिए पहले नेचुरल फॉर्मेटेशन को समझ लेते हैं तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एप्पल है उस एप्पल को अगर हम ऐसे ही खुले में चार से पाँच दिनों के लिए अगर हम रख देते हैं तो उसके आसपास जितने भी ऑक्सीजन होगा वो उस पर अटैक करना शुरू कर देगा और साथ में जितने भी उसके आसपास बैक्टीरिया होगा वो बैक्टीरिया भी उस पर अटैक कर देगा तो चार पाँच दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वो एप्पल ख़राब होने लगेगा जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा होगा तो जब ये ऑटोमेटिकली ख़राब होने लगता है तो इसी को हम बोलते हैं नेचुरल फर्मेंटेशन और जब हम इसी प्रोसेस को एक ला बड़े से प्रोजेक्ट के साथ करते हैं तब जाके हमें मिलता है एक जेन्यन अल्कोहल तो हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे जिससे कि आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस काम कैसे करता है तो जैसे कि हमारे पास अंगूर है उस अंगूर को हम मैश करके एक टब में या फिर एक कंटेनर में रख देंगे और उसके साथ कुछ नेचुरल ब्रूड ईस्ट को ऐड कर देंगे अब ये ईस्ट क्या करेगा ईस्ट जैसे कि ईस्ट का काम है शुगर कॉन्टेनिक प्रोडक्ट को खाना तो ये जो अंगूर का रस है यानी कि जो शुगर है उसे इस खाना शुरू कर देगा और ये जब तक खाते रहेगा जब तक कि अंगूर के रस का शुगर ख़त्म ना हो जाए और जैसे ही अंगूर का रस का शुगर ख़त्म हो जाएगा तो फर्मेंटेशन होना बंद हो जाएगा यानी कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा और एल्कोहल जनरेट हो जाएगा और ये जो एंटायर प्रोसेस है जिससे कि अल्कोहल बनता है इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं और इसी एंटायर प्रोसेस से अल्कोहल जनरेट होता है और ये जो प्रोसेस के बाद अल्कोहल का मात्रा होता है वो होता है तीन से चौदह परसेंट अल्कोहल वॉल्यूम फर्मेंटेशन का मतलब सिंपल होता है अल्कोहल जनरेट करना और जो फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेज होता है वो है सीडर पेरी बियर और वाइन ये सब फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेज में आता है तो अब हम बात करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस का तो डिस्टिलेशन प्रोसेस इज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जहाँ से कि अल्कोहल को सेपरेट किया जाता है एक हाई वॉल्यूम में तो आइए समझते हैं कि क्या है डिस्टिलेशन प्रोसेस तो इस प्रोसेस को दो तरीके से किया जाता है एक है पॉट स्टील मेथड जो कि बहुत ही एक पुराना स्टाइल है और दूसरा है पेटल स्टील मेथड या फिर कॉलम स्टील मेथड जो कि एक बहुत ही एडवांस 
और क्विक तरीका है इन दोनों प्रोसेस से अल्कोहल को सेपरेट किया जाता है अब होता क्या है कि जो हमने फर्मेंटेशन से अचीव किया था जिसमें कि ऑलरेडी अल्कोहल है जिसे हमने फिल्टर करके रखा था जिस लिक्विड को अब हम उस लिक्विड को पॉट स्टील के अंदर डालेंगे और जब हीट जनरेट होता है तो इस लिक्विड में जितने भी अल्कोहल होते हैं वो जल्दी से इवापोरेट होने लगते हैं क्योंकि उस लिक्विड में अल्कोहल के सिवा बहुत काफ़ी मात्रा में पानी भी होता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इसलिए जो अल्कोहल है वो जल्दी इवापोरेट होने लगता है क्योंकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस और जब ये इवापोरेट होने लगता है तो उसमें लगा पाइप के थ्रू ये ऊपर की तरफ आने लगता है और जब ये ऊपर की तरफ आने लगता है तो ऊपर में एक कंडेंसर लगा होता है जिसमें कि जो भैपर होता है जाने के बाद ठंडा होने लगता है इस भैपर को ठंडा करता है और उसके बाद इसको वापस से लिक्विड फॉर्म में बनने में मदद करता है जो कि एक क्रिस्टल क्लियर लिक्विड होता है इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है 15 परसेंट टू 23 परसेंट ऑफ एल्कोहलिक वॉल्यूम में और जब इसको रीडिस्टिल किया जाता है तो इसका एल्कोहलिक वॉल्यूम जो है और भी बढ़ते जाता है तो जो फर्स्ट डिस्टिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कुछ इस प्रकार का वोटका के जैसा होता है तो ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जहाँ से अल्कोहल को वाटर से सेपरेट किया जाता है और अल्कोहल का परसेंटेज को बढ़ाया जाता है तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे कि आप लोग एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस काम कैसे करता है जैसे कि हम लोग के घर में चावल बनता है तो जब हम चावल जब पानी बॉईल करते हैं उसके बाद जब चावल हम उसमें डाल देते हैं तो पानी का कलर जो है वो धुंधला हो जाता है तो जब हम स्टार्टिंग में पानी डालते हैं तो वो सादा और क्लियर पानी होता है और जैसे ही जब हम चावल डाल देते हैं उसमें तो जब चावल बॉईल होने लगता है तो जो पानी होता है वो धुंधला हो जाता है और जब हम उसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद जब हम उस ढक उस पर जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को जब हम हटाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बहुत सारा उस ढक्कन से बहुत सारा पानी गिरता है वो इसलिए गिरता है क्योंकि जो जब पानी बॉयल हो रहा होता है चावल का पानी जब बॉयल होता है तो उसका जो भैपर्स होते हैं वो ढक्कन पर जाके लगता है और वो ऊपर जाके जब जब हम ढक्कन को हटाते हैं तो जब वो ठंडा होता है तो वही पानी जो है बूंद 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 करके गिरता है तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी कुछ इसी प्रकार से होता है तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा नहीं लगा हो तो एटलीस्ट समझ तो जरूर ही गए होंगे कि फॉर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है और डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है तो आज के लिए बस इतना ही था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और ऐसे ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ